ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ സി ടി ത്രീ സീറോ വൺ സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് വണ്ണിലെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് കേബിൾസ് ആൻഡ് സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജസ് ആണ് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് കൺസെപ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ലെക്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ കെ ടിയുവിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലും അതല്ലാതെ നെറ്റിലും സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് വണ്ണിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീമിൻ്റെ തന്നെ എസ് എ വണ്ണിൻ്റെ രണ്ട് സിലബസ് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടിലും ഓർഡർ ചെറിയ രീതിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിലബസിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് സെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ യൂണിറ്റ് ലോഡ് മെത്തേഡ് അതേപോലെ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ മെത്തേഡ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് മൊമെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ കേബിൾസ് ആൻഡ് സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ ആർച്ചസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈൻ ഡയഗ്രാമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പലരും സിലബസ് മാറ്റി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോകുന്നു പഠിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലെ ഫസ്റ്റ് ലെക്ചറാണ് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കേബിൾസ് ആൻഡ് സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ലെക്ചറിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഓവറോൾ ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കേബിൾസ് ആണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ കേബിൾസ് അണ്ടർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആൻഡ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് അപ്പോൾ കേബിൾസിൻ്റെ ഫോഴ്സിൻ്റെ വരുന്ന അനാലിസിസ് ആണ് അത് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആങ്കർ കേബിൾ സപ്പോർട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഫോഴ്സ് ടെൻഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വരുന്ന സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജാണ് അൺസ്റ്റിഫൻ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജസ് മാക്സിമം ടെൻഷൻ ഇൻ സസ്പെൻഷൻ കേബിൾ ആൻഡ് ബാക്ക് സ്റ്റേസ് പ്രഷർ ഓൺ ടവേഴ്സ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സാണ് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ കവർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് യൂഷ്വലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് കേബിൾസിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റിൻ കാണും അതിൻ്റെ ഓർ ക്വസ്റ്റിൻ ആയിട്ട് സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ കാണും ഓക്കെ കേബിൾസ് കേബിൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് എസ് ടെമ്പററി ഗൈസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എറക്ഷൻ ആൻഡ് എസ് പെർമനൻറ്റ് ഗൈസ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടവേഴ്സ് അതായത് കൊടിമരം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ടവറുകൾ ഉയർത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടെമ്പററി സപ്പോർട്ടായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഈ പോസ്റ്റുകളിലും കൊടിമരത്തിലൊക്കെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് സപ്പോർട്ടായിട്ടും നമ്മൾ കേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് ടവേഴ്സ് ടു സപ്പോർട്ട് ലാർജ് ടെൻസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് സർക്കസ് ടെൻറ്റ് ഈസ് വെൽ നോൺ ടു ഓൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ സർക്കസ് കൂടെ ആരൊക്കെ കെട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിതുപോലെ കേബിൾസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് വലിച്ച് കെട്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു ടവറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ കൂടാരം വലിച്ച് കെട്ടിപ്പോക്കുന്നത് കേബിൾസ് ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് ഇപ്പോൾ കേബിൾ നമ്മൾ ഇത് കൂടാതെ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജസിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു എലിവേഷനാണ് ഒരു റിവറിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ റിവർ അപ്പോൾ റിവറിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാലം അല്ലെ പെഡസ്ട്രെയിൻ പാലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെഹിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് പാലം ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജസാണ് കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ടവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടവറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടവറിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീനായിട്ട് ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കേബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ കേബിളിൽ നിന്ന് ഹാങ്ങേഴ്സ് താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു കേബിൾ വെച്ചിട്ട് താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വലിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ ബ്രിഡ്ജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേബിളിനെ നമ്മൾ രണ്ടറ്റത്തും ആങ്കർ കേബിൾസ് വെച്ചിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു കേബിൾസ് വിത്ത് ദ നമ്പർ ഓഫ് സസ്പെൻഡേഴ്സ് ഓർ ഹാങ്ങേഴ്സ് വിച്ച് സപ്പോർട്ട്സ് ദ റോഡ് വേ അപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് കേബിൾസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സസ്പെൻഡേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഹാങ്ങേഴ്സ് ആണ് അത് റോഡ് വേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് സസ്പെൻഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാങ്ങേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ റോഡ് വേ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫിഗർ ഷോസ് എ ടിപ്പിക്കൽ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് ഇൻ വിച്ച് ദ കേബിൾ സപ്പോർട്ട്സ് ഓവർ ടവർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഫിഗറിൽ ഒരു സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ടവറിലാണ് കേബിൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഇൻ ദ ടവേഴ്സ് ആങ്കർ കേബിൾസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് അറ്റത്തെ ടവറിൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് അറ്റത്തും ആങ്കർ കേബിൾസ് വെച്ചിട്ട് അതിന് ടൈ ചെയ്യുന്നത് ദ സെൻട്രൽ സാഗ് ഓർ ഡിപ്പ് ഓഫ് ദ കേബിൾ വേരീസ് ഫ്രം വൺ ടെൻ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റീത്ത് ഓഫ് ദ സ്പാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേബിളിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഡിപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ കാണുന്നതാണ് സെൻട്രൽ ഡിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നടുക്കുള്ള ആ ഒരു സാഗ് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടെൻ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഓഫ് ദ സ്പാൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്പാനിൻ്റെ വൺ ബൈ ടെൻത്ത് മുതൽ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് വരെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിപ്പ് സാധാരണ കൊടുക്കാറുള്ളത് ദ കേബിൾസ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ഐദർ ഗൈഡഡ് പുള്ളി സപ്പോർട്ട് ഓർ റോളർ സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഈ ടവറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ കേബിൾസിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട്സ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒന്നെങ്കിൽ ഗൈഡഡ് പുള്ളി സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റോളർ സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും ഗൈഡഡ് പുള്ളി സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ടവറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു പുള്ളി ഉണ്ടാവും ഈ പുള്ളിയുടെ മുകളിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു കേബിൾസിനെ കെട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സസ്പെൻഡഡ് കേബിൾ ഈ അറ്റത്ത് കാണുന്നതാണ് ആങ്കർ കേബിൾ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റോളർ പുള്ളി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് റോളേഴ്സ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മെമ്പർ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി ആയിരിക്കും നമ്മൾ കേബിൾസിനെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സസ്പെൻഷൻ കേബിൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആങ്കർ ചെയ്യാനുള്ള കേബിൾ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കേബിൾസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗൈഡഡ് പുള്ളി സപ്പോർട്ടോ റോളർ പുള്ളി റോളർ സപ്പോർട്ടോ കാണാം ഇൻ കേസ് ഓഫ് പെഡസ്ട്രിയൻ അതായത് ആൾക്കാരുടെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാലമാണെങ്കിൽ അതിനാണ് പെഡസ്ട്രിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെഡസ്ട്രിയൻ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് സസ്പെൻഡ് സപ്പോർട്ട്സ് റോഡ് വേ ഡയറക്ട്ലി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഒരു പെഡസ്ട്രിയൻ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജാണ് അപ്പോൾ റോഡ് വേനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഹാങ്ങേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കേബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റോഡ് വേറെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഫോർ ഹെവി ട്രാഫിക് ആൻഡ് ലാർജ് സ്പാൻ ഹെവി ട്രാഫിക് ഉള്ളതും വലിയ സ്പാനുമായിട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റിഫനിങ് ഗ്രിഡേഴ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ റോഡ് വേ അതായത് ഒരു സിംഗിൾ റോഡ് വേ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു സ്റ്റീൽ ഗ്രിഡർ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ സ്റ്റീൽ ഗ്രിഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് റിജിഡ് ആക്കും എന്നിട്ട് അതിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഹാങ്ങേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിരിക്കും കേബിൾ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പെഡസ്ട്രിയൻ ആണെങ്കിൽ പെഡസ്ട്രിയൻ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ റോഡ് വേനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഹെവി സ്പാൻ ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ലോഡ് വരുന്നതോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴെ ഒരു സ്റ്റിഫൻ ഗ്രിഡറിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിലേക്കാണ് ഈ ഹാങ്ങേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ലക്ഷ്മൺ ജ്വാല അറ്റ് ഋഷികേഷ് ഹൗറ ബ്രിഡ്ജ് ആർ ദ പോപ്പുലർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജാണ് ലക്ഷ്മൺ ജ്വാല അറ്റ് ഋഷികേഷും ഹൗറ ബ്രിഡ്ജും സിൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സസ്പെൻഡേഴ്സ് ആർ വെരി ലാർജ് ദ ലോഡ് ഓൺ ദ കേബിൾ മേ ബി ടേക്കൺ എസ് യൂണിഫോമില
ടെൻഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻറ്റ് അപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജിൽ കേബിൾസിൽ ടെൻഷൻ ആണ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റീൽ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ലാർജ് സ്പാൻ ബ്രിഡ്ജസിനൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജസ് ഓഫ് സ്പാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആർ കോമൺലി ബിൽഡ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ മുതൽ മുന്നൂറ് മീറ്റർ വരെ സ്പാൻ ഉള്ള സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജസ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കേബിൾസിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു സർക്കസ് ഊടാരം ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ കേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ കാണുന്ന പോലെ ഇത് ഈ പുറത്ത് കാണുന്നത് ആങ്കർ കേബിൾസ് നമ്മൾ ഈ ടെൻറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് ആങ്കർ ചെയ്തൊക്കെ നിർത്തുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ടവർ അല്ലേ ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടവറാണ് അപ്പോൾ ടവറിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും കേബിൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് അല്ലേ ഋഷികേശിലുള്ള ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതൊരു സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജാണ് സ്റ്റീൽ സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജാണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കേബിൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കേബിൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുപോലെ സസ്പെൻഡേഴ്സ് തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സസ്പെൻഡേഴ്സിലാണ് നമ്മുടെ റോഡ് വേ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കേബിൾ നല്ല തിക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കേബിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ സ്പേസിങ്ങിൽ ഹാങ്ങേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഹാങ്ങേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ റോഡ് വേ തന്നെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കേബിൾസിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓ